আল্লাহ রব্বের তারপরে বলছেন লা ইক রাফিদ দিন দিনের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তির অবকাশ নেই দিনের দিনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই ইসলামে এই আয়াতের সানে নজুলে বলা হয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লামের প্রতি যখন মদিনাবাসী ইমান নিয়ে আসলো তখন তাদের নাম কি হইল আনসার এই আনসারদের কিছু ছেলেরা বিগত কালে মানে ইসলাম আসার পূর্বে তাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নবী সাল্লামের দাওয়াত মদিনায় পৌঁছার পূর্বে এরা ওই পাশে যে ইহুদিরা বাস করত তিনটা গোত্র ওদের সংস্পর্শে এসে কিছু ছেলেরা ইহুদি হয়ে যায় আর কিছু লোক খ্রিস্টানদের সাথে দেখা সাক্ষাতে কিছু লোক খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এই বাপেরা বা আত্মীয় স্বজন যখন ইসলাম গ্রহণ করল হক দিন পেল তখন ছেলেদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা শুরু করল এই তোর আমরা মুসলমান হয়ে গেছি মুসলিম হয়ে গেছি তোরা ইহুদি কেন থাকবি তোরা কেন খ্রিস্টান থাকবি জবরদস্তি তাদের ধর্ম পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন আনসার কিছু সাহাবাই কেরম যাদের ছেলেরা ইহুদি বা খ্রিস্টান হয়ে গেছিল সানা নজরুল এটাই তফসির কিতাবে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ তখন আয়াত নাজিল করলেন যে লা একের হাফিদ দিন দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা চলবে না ধর্ম পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে যদিও দিন ইসলাম হক ইন্না দিন আইন্দাল্লাহ ইসলাম অমাইয়াল ইসলামে দিন ফালাই ইক বালা মিনু ইসলাম ছাড়া কোনো দিন কোনো জীবন বিধান আল্লাহ কবুল করবেন না কোনো দিন মুক্তি পাবে না এটা নিশ্চিত কিন্তু জবরদস্তি করবেন না কারণ ইমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাসের নাম আর মানুষের জবরদস্তিটা বডির ওপর চলে অন্তরের ওপর জবরদস্তি কেউ করতে পারে না বুঝছেন না বুঝছেন না জবরদস্তি আপনাকে যে কোনো কথা বলিয়ে নেওয়া যেতে পারে জবরদস্তি যে কোনো কাজ আপনার দ্বারা করিয়ে নেওয়া নিতে পারে কিন্তু জবরদস্তি অন্তরে এই তুই আমাকে ভালোবাস সম্ভব হ্যাঁ অন্তর থেকে তুই এটা বিশ্বাস করি করিস না অন্তরের ওপর ক্ষমতা চলবে অন্তরের ওপর কলবের ওপর হৃদয়ের ওপর ক্ষমতা একমাত্র কার আল্লাহর যিনি মোকাল্লেবল কলুব যিনি মোকাল্লেবল কলুব যতই আপনাকে বলুক যে আমি অন্তর থেকে ভাই তোমাকে বলছি যে তোমার কথা বিশ্বাস করলাম অন্তরে বিশ্বাস করে না ভাই তোমাকে খুব ভালোবাসি অন্তর ভালোবাসে না আপনার টের পাওয়ার কোন ক্ষমতা আল্লাহ দেননি কোনো ক্ষমতা দেননি যে আপনি অন্তর অবস্থা জেনে নেবেন সুতরাং অন্তর যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে শুধু মুখে কালিমা উচ্চারণ করালে কোনো ফায়দা নেই পাঁচ অক্ত নামাজ শুধু পড়ালে অন্তরে বিশ্বাস নেই কোনো ফায়দা নেই মুনাফিকরাও নামাজ পড়তো মদিরার জি সুতরাং অন্তরের মালিক যখন আল্লাহ আর অন্তরের ওপর মানুষের ক্ষমতা চলে না সুতরাং জবরদস্তি করে কোনো লাভও নেই আর জবস্ত জবরদস্তি করার বিধান আল্লাহর কাছে নেই দিন পরিবর্তন করা যাবে না জবরদস্তি করে একটি কথা এখানে মনে রাখুন গুরুত্বপূর্ণ এই ফেতনার যুগে এই আয়াতটি অমুসলিমদের ক্ষেত্রে যে অমুসলিমকে মুসলিম বানাবার ক্ষেত্রে জবরদস্তি করা যাবে না এই আয়াত মুসলিমদের ক্ষেত্রে ফিট করা চলবে না যেমন আজকাল কিছু বেদিন মুসলিম সমাজে আছে যারা বলে যে যারা ধর্ম নিরপেক্ষতে বিশ্বাসী যারা সেকুলারিজমে বিশ্বাসী তারা এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে এই আয়াত ফিট করে মুসলিমদের ওপর আরে ধর্ম নিজের নিজের ব্যাপার যার ইচ্ছা নামাজ পড়বে যার ইচ্ছা নামাজ পড়বে না যার ইচ্ছা ইসলামের কিছু মানবে কিছু মানবে না আপনার বলার কি আছে আপনার ছেলের নামাজ পড়লে আপনার বলার কি আছে আপনি নিজের নামাজ পড়ুন হ্যাঁ ইসলাম শুধু পার্সোনাল লাইফের নাম আপনার জীবনে আপনার ভিতরে থাকবে আপ কে কি করছে সেটা আপনার দেখার বিষয় নয় এটা চলবে এই আয়াত দিয়ে যে দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই সুতরাং আপনার ছেলেকে জবরদস্তি নামাজ পড়তে বলতে পারবেন না আপনার স্ত্রীকে জবরদস্তি নামাজ পড়তে বলতে পারবেন না আপনার ছেলে মেয়েদেরকে স্ত্রীকে রোজা রাখাইতে পারবেন না জবরদস্তি আপনার স্ত্রীকে ছেলে মেয়েদেরকে জবরদস্তি হজ করতে প্রেস করতে পারবেন না চাপ দিতে পারবেন না এসব চলবে নাকি না মোটেই না যার ইচ্ছা ইসলাম মানল আর যার ইচ্ছা মুসলিম সমাজে নাস্তিক হয়ে গেল কারণ দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই এটা আছে এই বিধান নেই এই বিধান দলিল কি যদি এইটা এই আয়াত যদি মুসলিম অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে হইত তাহলে মুরতাদের ইসলামে দণ্ড বিধান থাকতো না বোঝা গেছে মুরতাদ কে যে জন্মসূত্রে মুসলিম অথবা ইসলামে ঢুকে পড়েছে তারপরে যদি বেরিয়ে যায় জন্মসূত্রে মুসলিম অথবা ইসলামে প্রবেশ করেছে প্রবেশ করার সময় কি ছিল ফুল স্বাধীনতা ছিল দেখেন যে ইসলাম কবুল করতে আসবে তাকে আমরা বলি তোমাকে কেউ চাপ সৃষ্টি করেছে হ্যাঁ তোমাকে কেউ লোভ দিয়েছে হ্যাঁ কি জন্য তুমি ইসলাম গ্রহণ করছো আমি স্বেচ্ছায় নিজের সন্তুষ্টির সাথে বাই চয়েস ইসলাম গ্রহণ করছি পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আসলো ইসলাম গ্রহণ করবো বলে 
তারপর যদি বলে যে না আমি কল্যাণ পড়ার এক মিনিট আগে বললো যে আমি ইসলাম গ্রহণ করব না জবরদস্তি চলবে চলবে না কারণ ঢুকছ চিন্তা ভাবনা করে ঢুকো ঝুঁকছো কি করো যখন ইসলামে প্রবেশ করছো চিন্তা ভাবনা এখনো ভালো করে করে নাও যখন ঢুকে গিয়েছো আমার ইচ্ছা মতো ঢুকলাম ইচ্ছা মতো বেরোবো চলবে না চলবে না এটা কেন অনেক যুক্তি রয়েছে আর যুক্তি দিলে আমার তফসির এগোবে না কিন্তু এক একটা যুক্তি না বুঝালে এই ফেতনার যুগে বুঝতেও পারবেন না দুনিয়ার একটা আইন কানুনের যুক্তি দিই যে কোনো দেশে ভিসা নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমার আপনার স্বাধীনতা আছে না 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 জবরদস্তি কে করবে যেহেতু আমার দেশে ভিসা নিতেই হবে জবরদস্তি করবে ভিসার জন্য দরখাস্ত করবেন তো ওদের ইচ্ছা হইলে দেবে আর ভিসা লাগানোর পরেও যদি মনে করেন যে আমি যাব যাব না হয়ে যাব না তারপরে ভিসা লাগার আগ পর্যন্ত পুরো স্বাধীনতা আছে আমি ভিসা নেবো কি নেব না আপনার দেশে ঢুকবো কি ঢুকবো না আমার ফুল স্বাধীনতা আছে না নেই কিন্তু দেশে ঢুকে যাওয়ার পরে সেখানকার আইন কানুন মানতে হবে না হবে না দেশে ঢুকে ওখানকার যখন নাগরিক হয়ে গেলেন তখন তারপরে যদি এন্টিনেশন জাতীয়তা বিরোধী দেশ বিরোধী কোনো কথা বলেন চলবে কত বড় অপরাধী তখন আপনি জাতীয়তা বিরোধী আপনি অর্থাৎ দেশদ্রোহী আপনি হ্যাঁ দেশের বিরুদ্ধে আপনি নাশকতামূলক কাজ করছেন সুতরাং আপনার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড আছে না নেই তো তোমাদের সরকারি আইনি তো মৃত্যুদণ্ড আছে বিদ্রোহীর জন্য দেশদ্রোহীর জন্য ঠিক কিনা ইসলাম ঠিক রাখি স্টেট ইসলাম হচ্ছে ঠিক ওই রকম স্টেট ইসলামে ঢুকার আগে ভিসা নিবে কি নিবে না কালিমা পড়বে কি পড়বে না তুমি ভালো স্বাধীন স্বাধীন থাকো তুমি ঢুকে যাওয়ার পরে এখন ইসলামের আইন কানুন মেনে চলতে হবে আজকে ঢুকলে সকালে ঢুকলে বিকালে বলছে যে না 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 অক্ষরু আখে রাহু হ্যাঁ সকালবেলা ইসলাম গ্রহণ করো আর সন্ধ্যাবেলা ছেড়ে দাও এটা চলবে না এটা চলবে না কারণ ইসলামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে ইসলামের আইন কানুন অমান্য করতে বহু লোক দুঃসাহসিকতা দেখাবে দেখা দেখি যদি এই পারমিশনটা হয়ে যেত তাহলে বহু দেশদ্রোহী পয়দা হইতো না হইতো না কেন সরকার পারমিশন দিচ্ছে না দেশের নাগরিক সুতরাং দেশের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবেন না বাইরে অন্য দেশের নাগরিক দেশের বিরুদ্ধে আপনার দেশের বিরুদ্ধে বলছে কেউ কিছু করতে পারছেন কেন কিছু করতে পারছেন না অন্য দেশের লোক যদি আপনার দেশের বিরুদ্ধে বলে আপনার দেশের সরকার কিছু করতে পারছে না কারণ বাইরের লোক কিন্তু দেশের যখন নাগরিক হয়ে যাবে তখন ওর উপর অবশ্যই পানিশমেন্ট আছে দেশদ্রোহী তার ঠিক তেমনই ইসলাম একটা স্টেট ইসলামে ঢোকার পরে বলবেন যে আমি ইচ্ছা মতো বলবো ইচ্ছা মতো চলবো ইচ্ছা মতো করব না 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 ইসলামের আইন কারণ মেনে চলতে হবে তোমাকে আগেই বলা হয়েছে তুমি চিন্তা ভাবনা করে ঢুকবে হ্যাঁ বা এবার জন্মসূত্রে যারা মুসলিম আপনি জন্মসূত্রে মুসলিম সুতরাং আপনার বের হওয়ার অধিকার নেই জন্মসূত্রে আপনি এখানকার নাগরিক যখন একজন মুসলিম সুতরাং এখান থেকে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে বেরিয়ে যাবেন মুরতাদ হবেন এই অধিকার নেই মানবাদ্দাল্লা দিন অফ অক্তলু সুতরাং কেউ যদি দিন ইসলাম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো ঢুকার সময় তার স্বাধীনতা ছিল কিন্তু সে ঢুকে যাওয়ার পরে বেরোবে এই স্বাধীনতা নেই বুঝতে পেরেছেন না পারেন নাই সুতরাং তারপরে আর একটা কথা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যেটাকে অনেকেই ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলেছে ইসলামের কয়টি স্তম্ভ পাঁচটি ইমানের কয়টি ছয়টি তো ইম ইসলামের যে পাঁচটি কেলমার শাহাদাত দেওয়া পাঁচাত্তর সলাদ জাকাত সে আম রোজা আর হজ আর তারপরে ছয় নম্বরে অনেকে বলছে আল আমরবিল মারুফ আন্ন হেল মুনকার ভালো কাজের উপদেশ অন্যায় কাজে বাধা বল প্রয়োগ কর ক্ষমতা থাকলে বল বাপের বল প্রয়োগ করার বাধা আছে না নেই স্বামীর বল প্রয়োগ করার বাধা আছে না নেই হ্যাঁ স্ত্রীর ওপর যে তোমাকে বাই ফোর্স নামাজ পড়িয়ে নেব বাই ফোর্স তোমাকে হেজাব করিয়ে নেব বাই ফোর্স তোমাকে রোজা রাখিয়ে নেব স্ত্রী যদি বলে আমি স্বাধীন লাইক রাফির দিন আপনার স্ত্রী যদি বলে দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই তুমি রোজা রাখবে রাখো আমি রাখবো না চলবে না চলবে না সুতরাং এই গুমরাহি ছড়াবেন না এক শ্রেণীর ইসলামের শত্রু মুনাফিকরা এই আয়াতগুলির অপব্যাখ্যা করে মানুষকে গুমরাহ করছে দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই কেন কাদ্দাবাইয়ানা রুষ্ট মিনাল গাই কারণ হেদায়াত গুমরাহি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে বা সঠিক পথ ভুল পথ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আল্লাহ কোরআনে ক্যারিমের মাধ্যমে আর রসুল্লাহ সাল্লামের সিরাত সন্ন্যার মাধ্যমে ওহির মাধ্যমে কোনটা সহি রাস্তা আর কোনটা ভুল রাস্তা কি করে দিয়েছেন সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন